అందరికీ నమస్కారం అండి ఈ వీడియోలో నాటన్ స్థిరం గురించి చెప్పుకుందాం నాటన్ స్థిరం అంటే ఇన్ ఏ లీనియర్ బైలేటరల్ నెట్వర్క్ ది ఎంటైర్ సర్క్యూట్ కెన్ బీ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇన్ టు ఎ కరెంట్ సోర్స్ ఇన్ ప్యారల్ విత్ ది రెసిస్టెన్స్ సో ఇన్ దిస్ సర్క్యూట్ అంటే ఈ సర్క్యూట్లో మనకి లీనియర్ బైలేటరల్ అంటే కింద అంటే తెవినెన్ స్థిరంలో చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ సో ఈ సర్క్యూట్ అంతటినీ కూడా మనం ఈ విధంగా మార్చుకోవచ్చు అండి తెవినెన్ స్థిరంలో అయితే ఇక్కడ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ది రెసిస్టెన్స్ ఉండేది ఇందులో కరెంట్ సోర్స్ ఇన్ ప్యారల్ విత్ ది రెసిస్టెన్స్ గా మారుతుంది సో అయితే ఇప్పుడు మన జాబ్ ఏంటి ఆబ్వియస్ గా ఈ కరెంట్ ని ఎలా కట్టాలి ఈ ఆర్టీహెచ్ ని ఎలా కట్టాలి సో ఇక్కడ కూడా నోటన్స్ ఈక్వివలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ తెవినెన్ ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ రెండు కూడా సేమ్ టు సేమ్ అక్కడ ఎలా కట్టామో ఇక్కడ కూడా అలానే కట్టాలి సో అయితే కరెంట్ కడదాం అండి కరెంట్ ఎలా కట్టాలి కరెంట్ ఎలా కట్టాలి అంటే ఎక్కడైతే లోడ్ రెసిస్టర్ ఉంటుందో అంటే ఎక్కడైతే మనకు కరెంట్ కావాలో అక్కడ లోడ్ రెసిస్టర్ దగ్గర ఆ లోడ్ రెసిస్టర్ అనేది రిమూవ్ చేసి ఆ టూ టెర్మినల్స్ ని మనం షార్ట్ చేయాలి షార్ట్ చేసి అందులో పాస్ అవుతున్న కరెంట్ ని కట్టాలి దాన్నే షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ అంటారు దాన్నే ఐఎన్ అని కూడా అంటారు నోట్ కరెంట్ అని కూడా అంటారు ఈ విధంగా వచ్చిన తర్వాత ఈ విధంగా ఐఎన్ కట్టాలి సో ఇప్పుడు మనం ఇలా వేసుకున్నాం కదా ఇలా వేసుకున్న తర్వాత నేను ఇక్కడ నాకు సింపుల్ గా అయిపోవాలి కాబట్టి నేను నోడల్ అనాలిసిస్ వేసుకున్నానండి ఇక్కడ నోడల్ అనాలిసిస్ వేసుకుంటే ఇక్కడ నాకు ఐ హావ్ ఓన్లీ వన్ నోడ్ నాకు ఒక్క నోడే ఉంది ఇంకొకటి రిఫరెన్స్ నోడ్ గా ఉంటుంది సో ఈ ఒక్క నోడ్ నుంచి ఈ రిఫరెన్స్ నోడ్ కి నేను ఎన్ని రకాలుగా వెళ్ళగలనో ఆ అందులో పాస్ అవుతున్న బ్రాంచ్ కరెంట్స్ కట్టి ఆ మూడేటిని సమ్ చేసి ఈక్వల్ టు జీరో చేస్తాను దాన్నే అప్లికేషన్ ఆఫ్ కిర్చ్ ఆఫ్ కరెంట్ లా సో ఇందులో కిర్చ్ ఆఫ్ కరెంట్ లా ఇక్కడ మనం అప్లై చేస్తే ఇక్కడ ఓల్టేజ్ ని వి అని నేను అనుకుంటున్నాను అండి సో వి మైనస్ టెన్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ఇలా రావడం జరిగింది ప్లస్ వి బై టెన్ ప్లస్ వి బై ఫైవ్ సో వీటిని నేను మళ్ళీ ఏం చేశానంటే ఎల్సిఎం కట్టకుండా డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ టూ తో మల్టీప్లై చేస్తా ఇక్కడ కూడా టూ తో మల్టీప్లై చేశాను ఇక్కడ కూడా అంతే పైన కింద టూ తో మల్టీప్లై చేస్తే నాకు డినామినేటర్ అన్ని టెన్ లో వచ్చేసేయండి ఇది ఒక ఒక సింప్లిఫికేషన్ మెథడ్ ఇది సో నాకు డినామినేటర్ లో అన్ని టెన్ వచ్చేసాయి కాబట్టి నేను డైరెక్ట్ గా న్యూమినేటర్ అన్ని యాడ్ చేసుకుంటూ పోయాను సో ఈ విధంగా మనకి ఫైనల్ గా ఈ వి అనేది ఫోర్ వోల్ట్ గా వస్తుంది సో వి ఫోర్ వోల్ట్ వచ్చింది బట్ నాకు కావాల్సింది మాత్రం ఐఎస్సి అండి సో ఐఎస్సి అంటే ఏంటి ఈ బ్రాంచ్ లో పాస్ అవుతున్న కరెంట్ సో వి డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ఈజ్ ది కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ బ్రాంచ్ సో నా ఇప్పుడు ఏం చేశాను ఐఎన్ నోటన్స్ కరెంట్ ఆర్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ ఐఎస్సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఫైవ్ అవుతుంది సో వి అనేది ఫోర్ కాబట్టి ఫోర్ బై ఫైవ్ నాకు పాయింట్ ఎయిట్ యాంపియర్ వస్తుంది అమ్మా సో ఇది నాకు నోటన్స్ కరెంట్ పాయింట్ ఎయిట్ యాంపియర్ ఆ తర్వాత ఏం చేసాము ఆర్టీహెచ్ ఆర్టీహెచ్ కట్టడం కూడా ఈజీయే సేమ్ మన తెవినెన్ సిరం లో ఎలా అయితే క్యాల్కులేట్ చేసాము ఇక్కడ కూడా ఆర్టీహెచ్ అలానే క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఇక్కడ కూడా వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంది సో దీన్ని షార్ట్ చేశాను షార్ట్ చేసి ఇక్కడ లోడ్ రెసిస్టర్ రిమూవ్ చేసి ఈ సైడ్ నుంచి చూడడం జరిగింది సో నాకు ఆర్టీహెచ్ అనేది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఫిఫ్టీన్ ఓమ్ వచ్చింది అది కింద తెవినెన్స్ తీరం లో కూడా మనం క్యాల్కులేట్ చేయడం జరిగింది సేమ్ అదే వాల్యూ వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత నేను ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే ఈ రెండింటినీ కూడా ఈ సర్క్యూట్ లో వేసుకోవాలి సో వేసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ ఎంత మనకి ఐఎన్ అనేది పాయింట్ ఎయిట్ ఆర్టీహెచ్ అనేది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఫిఫ్టీన్ సో ఈ రెండింటితో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ రెండు ఇక్కడ వేయడం జరిగింది సో ఆర్ఎల్ అనేది ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఫైవ్ ఓమ్ అని అది కూడా వేయడం జరిగింది ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ ఆర్ఎల్ కావాలి సో కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ ఆర్ఎల్ ఎలా కడతాం ఇది కరెంట్ డివిజన్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం కట్టాల్సి ఉంటుంది కరెంట్ డివిజన్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏంటి ఎలా కడతాం అంటే కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ రెసిస్టర్ ఎలా వస్తుంది అంటే టోటల్ కరెంట్ ఇన్ టు రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ కరెంట్ ఆపోజిట్ రెసిస్టర్ డివైడెడ్ బై సమ్ ఆఫ్ దీస్ టూ రెసిస్టెన్సెస్ అదే ఇక్కడ చేయడం జరిగింది ఒకసారి చూడండి ఐ పాసింగ్ త్రూ ఆర్ఎల్ ఆర్ఎల్ నుంచి పాస్ అవుతున్న కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాయింట్ ఎయిట్ అంటే టోటల్ కరెంట్ అండి ఇన్ టు ఆపోజిట్ రెసిస్టర్ అంటే ఆర్టీహెచ్ అది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఫిఫ్టీన్ గా ఉంది డివైడెడ్ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై 
ఈ రెండు రెసిస్టర్లు కలపాలి సో ఇది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఫైవ్ కలిపితే మనకి ఫైనల్గా ఈ విధంగా వస్తుంది ఈ రెండు ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీయడం జరిగిందండి టూ హండ్రెడ్ బై ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది సో ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ క్యాన్సిల్ అయిపోయాయి క్యాన్సిల్ అయిపోయిన తర్వాత ఫైనల్గా నాకు హండ్రెడ్ బై టూ హండ్రెడ్ మిగిలింది అది పాయింట్ ఫైవ్ యాంపియర్ సో ఇది నాకు టోటల్ క్యాలిక్యులేషన్ సో ఒకసారి మనం తెవినెన్స్ సిరం కూడా చూసుకున్నట్లయితే సేమ్ సర్క్యూట్ చేయడం జరిగిందండి ఎందుకంటే ఇది జస్ట్ కంపేర్ చేయడం అనమాట అంటే ఒకే అంటే మీరు ఇప్పుడు ఈ సర్క్యూట్ మీకు డైరెక్ట్గా ఇచ్చి ఏదో ఒక మెథడ్లో చేయండి అంటే మీరు ఏ మెథడ్లో చేసినా సరే మీకు ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ అనేది సేమ్ రావాలి అది మనకి తీరంస్లో ఉన్న బ్యూటీ ఖచ్చితంగా ఏ మెథడ్ చేసినా సరే మీకు ఆన్సర్ అనేది పక్కగా రావాలి సో తెవినెన్స్ సీరంలో కూడా చేసాము మనకి పాయింట్ ఫైవ్ ఎంపియర్ వచ్చింది అలానే నోటన్స్ సీరంలో కూడా చేసాము మనకి పాయింట్ ఫైవ్ ఎంపియర్ వచ్చింది సో ఇది తీరంస్లో ఉన్న బ్యూటీ సో ఇప్పటికి మనం రెండు తీరంస్ నేర్చుకున్నామండి తెవినెన్స్ తీరం ఒకటి నోటన్స్ తీరం ఒకటి అలానే మిగతా తీరంస్ అన్నీ కూడా తెలుగులో నేర్చుకుందాం సో ఇంతవరకు ఓపిక్గా విన్నందుకు ధన్యవాదాలు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అండ్ గంట సింబల్ కొట్టడం మర్చిపోకండి ఎందుకంటే మీరు గంట సింబల్ కొడితేనే మీకు నెక్స్ట్ నేను చేసే వీడియోలన్నీ కూడా నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్